ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి గత కొంతకాలంగా వస్తున్నటువంటి స్పెక్యులేషన్ ఏంటంటే టీడీపీ కాంగ్రెస్ తో కలవబోతోంది అని దీనికి మొదటి సిగ్నల్ ఏంటి అంటే బెంగళూరులో కుమారస్వామి ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు రాహుల్ గాంధీని కలిసి వచ్చారు వేదిక పైన దీనిపైన అప్పుడే ఆరోపణలు వచ్చాయి మీరు కాంగ్రెస్తో కలుస్తున్నారు అని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పెద్ద ఎత్తున దాడి చేశారు అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పింది ఏంటంటే చర్చ అట్లాంటిది ఏమీ లేదు స్టేజ్ మీద కలిసినప్పుడు అలో అనరా దానికి ఏమున్నది అన్నారు కానీ మీరు గమనిస్తే అరవింద్ కేజ్రీవాల్ లాంటి వాళ్ళు కా కాంగ్రెస్ నాయకులు రాహుల్ గాంధీతో ఆ రకంగా ప్రవర్తించలే అందువల్ల డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడు కొంత ప్రొయాక్టివ్గానే కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ను పలకరించారు అని ఇక కేసీఆర్ అయితే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటున్నారు కనుక ఆ వేదికే దూరం ఉన్నాడు ముందు రోజు ఒక రోజు పోయి కుమారస్వామి గ్రీటింగ్ చెప్పి వెళ్ళచ్చారు అందువల్ల ఇవన్నీ దీంతో పాటు కర్ణాటక ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా బీజేపీని ఓడించండి టీడీపీ పిలిపించింది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రకంగా పిలిపివ్వలేదు టీఆర్ఎస్ మాత్రం జనతాదళ్ సెక్కులకు ఓటు వేయని చెప్పింది కానీ టీడీపీ ఇలా జనతాదళ్ సెక్కులకు ఓటు వేయని చెప్పకుండా బీజేపీని ఓడించండి అని చెప్పారు అంటే మీరు కాంగ్రెస్కైనా ఓటు వేయండి కానీ బీజేపీని ఓడించండి అనే వైఖరి టీడీపీ తీసుకుంది ఇలాంటి సిగ్నల్స్ ఈ మధ్య వస్తున్న సమయంలో అప్పటికి టీడీపీ ఇంకొంత హెజిటేట్ చేస్తుంది ఏంటంటే కాంగ్రెస్తో కలుస్తున్నారు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఏ పరిస్థితి వస్తుంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఉన్న ఆసక్తికర అంశం ఏంటంటే బీజేపీని కాంగ్రెస్ను ఇతర పార్టీలు అంటరాని పార్టీలుగా చూస్తున్నాయి భయం వీళ్ళతో కలిస్తే ఏమవుతుందో ఇదేదో భష్మాసురాస్తం అవుతుందా ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఉమ్మడి రాష్ట్రాన్ని విభజించిన తీరు పట్ల విభజించడం పట్ల కాంగ్రెస్ పైన ప్రజల్లో తీవ్ర కోపాలున్నాయి మీకు రెండు వేల పద్నాలుగులో వటవృక్షాలే రాలిపోయాయి డిపాజిట్లు గల్లంత అయ్యాయి కాంగ్రెస్లో పెద్ద పెద్ద నాయకులకు ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు రాష్ట్ర చరిత్రలో మొదటిసారిగా శాసనసభలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రాతినిధ్యం లేకుండా పోయింది అందువల్ల టీడీపీలో ఒక అనుమానం ఏంటి అంటే ఇంకా ప్రజల్లో కాంగ్రెస్ పైన కోపం ఉంది వివిధ సర్వేలు కూడా చెప్తున్నాయి ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పట్ల అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వచ్చే వరకు మాత్రం ఓటు వేస్తానికి ప్రజలు సిద్ధంగా లేరు లోక్సభ ఎన్నికలకు వచ్చే వరకు కాస్తంత సముఖంగా ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ అది ఓటింగ్గా మారుతుందా అనేది అనుమానమే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి క్షమించేటువంటి పరిస్థితులు లేనప్పుడు కాంగ్రెస్తో కలిస్తే ఎలాంటి ప్రమాదకర పరిస్థితులు వస్తాయనేది తెలుగుదేశంలో ఆందోళన అందుకే చాలా స్పష్టంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వైఖరి ఏంటంటే కాంగ్రెస్తో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు కలవకూడదు ఎన్నికల తర్వాత ఉండే సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఎవరమో చెప్పలేం ఎవరు ఎవరితో కలుస్తారో కూడా గ్యారంటీ ఏం లేదు కాంగ్రెస్తో బీజేపీతో టీడీపీ అయినా పోవచ్చు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా పోవచ్చు ఇవన్నీ ఈ రాజకీయాల్లో మనం చూసిందే కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందే టీడీపీ కాంగ్రెస్ కలుస్తుందా అనేదే క్వశ్చన్ ఎందుకంటే టీడీపీలో ఒక అనుమానము అదే సమయంలో ఒక ఆశ అనుమానం ఏంటంటే కాంగ్రెస్తో కలిస్తే కాంగ్రెస్తో పాటు మమ్మల్ని కూడా కృష్ణా నదిలో పడేస్తారా ప్రజలు అనేది అనుమానము ఆశ ఏంటి అంటే టీడీపీకి రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ జనసేన మద్దతు ఇచ్చారు ఇప్పుడు బీజేపీతో తెగతెంపులు అయ్యాయి పవన్ కళ్యాణ్ తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు మైనస్లు అవుతున్నాయి మరి ప్లస్ ఏమైనా అవుతుందా ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అసంతృప్తి ఎక్కడో చోట ఏ ప్రభుత్వానికైనా ఉంటుంది టీడీపీకి కూడా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేల పనితీరు పైన ఎమ్మెల్యేల అవినీతి పైన ఎమ్మెల్యేల వారసుల అవినీతి పైన టీడీపీ పైన ప్రజల్లో ఆ కోపం ఉంది అందువల్ల ఒక ఒకవైపు ఏమో మిత్రులు వెళ్ళిపోవడం మరోవైపు ఏమో ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఈ రెండింటితో మైనస్ అవుతుంటే ఎక్కడ ప్లస్ కావాలి ఈ ప్లస్ కావటానికి కాంగ్రెస్తోనైనా కలిసిన నష్టం ఏమైనా ఉందా అనేది టీడీపీలో సమాలోచన కాంగ్రెస్కు ఒక ఐదు శాతమో ఆరు శాతమో ఇప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామంటున్నారు కనుక ప్రత్యేక హోదా పైన రాహుల్ గాంధీ ప్రధాన అయితే తొలి సంతకం చేస్తారన్నారు కనుక కాదంటే మోడీ పైన కోపంతోనో 
ఎక్కడో కాంగ్రెస్ పార్టీ కాస్తంతైనా ఓటింగ్ పెరుగుతుందేమో ఒకవేళ పెరిగినా పెరగకపోయినా ఐదు ఆరు శాతం అయితే గ్యారంటీగా ఉంటుంది కదా ఈ ఐదు ఆరు శాతం టీడీపీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా తనకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రమాదం ఉండదు అనేది టీడీపీలో ఒక అంచనా ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీల మధ్య వచ్చిన గ్యాప్ ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ అది కూడా టీడీపీ బీజేపీ జనసేన కలిసి ఉన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన కేవలం రెండు శాతం ఓట్ల ఆధిక్యతతోనే చంద్రబాబు గెలిచాడు ఇప్పుడు ఇన్ని మైనస్లు అవుతుంటే పరిస్థితి ఏంటి ఇక కలుపుకోవడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా మామపక్షాలు టీడీపీతో కలవటానికి క్వశ్చనే లేదంటున్నారు మామపక్షాలు జనసేనతో కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానికి సిద్ధమవుతున్నారు కానీ టీడీపీతో కలుస్తారనే పరిస్థితి లేదు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇక మిత్రులు ఎవరు లేనప్పుడు కేవలం ప్రతిపక్ష శిబిరం అనేక రకాలుగా చీలిపోయింది అనే ఒక్క అంశం మినహా టీడీపీకి సానుకూలంగా కొత్తగా స్టేట్ కలిసి వస్తున్న అంశాలు లేవు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్తో కలిస్తే అది కూడా మేము ప్రత్యేక హోదా కోసం కలిసామని చెబితే ప్రజలు ఏమీ అనుకోరు ఓట్లు వేస్తారనేది ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక అంచనా అదే సమయంలో మరో భయం కూడా ఏంటంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో విభజించిన కాంగ్రెస్ అని చెప్పి తిట్టిన తిట్టి తిట్టకుండా టీడీపీ తిరుగుతూ వచ్చింది మీరు గమనిస్తే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ ఉపన్యాసం ఇచ్చినా దారుణంగా విభజించారు కట్టుబట్టలతో పంపించారు అని అనకుండా అంటే విభజన సంగీతం పాడకుండా ఆయన రాజకీయాన్ని తన ఉపన్యాసాన్ని చంద్రబాబు మొదలుపెట్టాడు మీరు గమనించండి అది మహానాడు కానీ ఏ నాడన్నా కానీ ఏ ఈనాడు కూడా ఆయన చెప్పేది ఏంటి ఆ విభజన రాష్ట్రాన్ని ఘోరంగా విభజించారు ఇష్టం వచ్చినట్టు విభజించారు పార్లమెంట్ తలుపులు మూసి విభజించారు ఇవన్నీ చెప్తూ వస్తున్నారు అంటే ఈ విభజన అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తెలుగుదేశం రెండు వేల పద్నాలుగులో గెలిచింది మీకు గుర్తునే ఉంటుంది రెండు వేల పన్నెండులో ఉప ఎన్నికలు జరిగితే అనేక సీట్లలో టీడీపీకి డిపాజిట్లు పోయాయి తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ఆంధ్రలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఉప ఎన్నికల్లో గెలిచింది రెండు వేల పన్నెండులో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరిగినాయి ఈ ఉప ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది మరి రెండేళ్లలో పరిస్థితులు ఏం మారాయి కేవలం విభజన అనే అంశం రాజకీయంగా చంద్రబాబుకు ఉపయోగపడే ఎందుకు రాష్ట్రాన్ని విభజించి ఉండి ఉండకపోతే చంద్రబాబు నాయుడుకి పరి సానుకూల పరిస్థితి ఉండేది కాదు ఎప్పుడైతే విభజించారో విభజించబడినటువంటి రాష్ట్రం అన్యాయానికి గురైనటువంటి రాష్ట్రం అనేది ప్రజలు నమ్మారు కనుక కొంత అనుభవం ఉన్నటువంటి నాయకుడు కావాలి అందులో తొమ్మిదేళ్ల పాటు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నాయకుడు కదా అనే ఫ్యాక్టర్ చంద్రబాబు కలిసి వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి అనుభవం లేదు కదా అనే అంశం చంద్రబాబు కలిసి వచ్చింది దీనితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్యాయానికి గురైంది కనుక కేంద్ర సహాయం లేకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కాదు అనే సెంటిమెంట్ కూడా ముందుకొచ్చింది మరి కేంద్రంలో అప్పటికే పదేళ్ల యూపీఏ పాలనకు వ్యతిరేకంగా కుంభకోణాల కాంగ్రెస్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల్లో తీవ్రమైన వ్యతిరేకత మొదలైంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేశంలో బీజేపీకి అనుకూల పవనాలు వీస్తాయి మోడీకి అనుకూల పవనాలు వీస్తాయి మోడీకి అనుకూల పవనాలు వీస్తున్నాయని గమనించిన చంద్రబాబు వ్యూహాత్మకంగా ఎన్డీఏలో చేరారు మనందరి గుర్తుంది అంతకుముందు రెండు వేల రెండులో గుజరాత్ అల్లర్ల తర్వాత వాజ్పేయి ప్రభుత్వానికి నేను మద్దతు కూడా ఉపసంహరించుకుంటున్నాను అనే స్థితికి కూడా చంద్రబాబు వెళ్ళారు ముఖ్యంగా మోడీ మీద వ్యతిరేకతతో వెళ్ళారు ఆ తర్వాత కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీతో కలిసి ఎదిలేదు ఇదొక మతోన్మాద పార్టీ మాది లౌకిక పార్టీ అని చంద్రబాబు చెప్పారు అలాంటి చంద్రబాబు చాలా తెలివిగా వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేసి కేంద్రంలో అధికారంలోకి రాబోతున్న పార్టీతో కలిసి ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు న్యాయం జరుగుతుంది అని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కనుక ఆ సెంటిమెంట్ను ఉపయోగించుకొని ఎన్డీఏలో చేరాడు అందువల్ల ఎప్పుడైతే ఎన్డీఏలో చేరాడో ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు అనుభవం కలిగిన నాయకుడు ఒక ఫ్యాక్టర్ రెండో ఫ్యాక్టర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తుంది ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి రావడంతో విభజన నేపథ్యంలో చంద్రబాబు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు టీడీపీ గెలవగలిగింది అందుకే గెలిచిన తర్వాత కూడా ఈ విభజన అంశాన్ని పదే పదే ప్రజల్లో లైవ్లో ఉంచటానికి చంద్రబాబు చేయని ప్రయత్నము లేదు ఈ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చారో ఈ విభజన అనేది ప్రజలు ఎంత తీవ్రంగా భావిస్తే ప్రత్యేక హోదా విషయంలో బీజేపీ చేసిన అన్యాయం అనే ప్రచారాన్ని కూడా అదే స్థాయిలో నమ్ముతారు ప్రచారమే కాదు వాస్తవం కూడా అందువల్ల ఇవాళ విభజన అనే దానిపైన కోపం ఉంటేనే 
ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయడం లేదన్న కోపం కూడా పెరుగుతుంది అందువల్ల విభజన కోపం లేకుండా ప్రత్యేక హోదా కోపం ఉండదు అందుకొరకు విభజన కోపాన్ని రగిలిస్తూనే ఉంది తెలుగుదేశం ఎందుకంటే విభజన కోపం రగులుతుంటేనే ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదన్న కోపం కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ రిలేషన్షిప్ రీత్యా ఏమైతుందంటే ఇప్పటికీ కూడా విభజన అంశాన్ని టీడీపీ రగిలిస్తూనే ఉంది గుర్తు చేస్తూనే ఉంది అలాంటప్పుడు విభజనకు సూత్రధారి అయినటువంటి విభజనకు నాయకత్వం వహించినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అఫ్కోర్స్ బీజేపీ కూడా విభజన సహకరించింది కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి రాష్ట్రాన్ని విభజించింది కనుక అందులో కూడా తన రాజకీయ ప్రయోజనాల కొరకు విభజించింది మొత్తం సీట్లు పోడు కన్నా తెలంగాణలో సీట్లు పైన మంచిదే అని ఆలోచి తెలంగాణలో అయినా సీట్లు గెలుస్తామని ఆలోచించింది ఇవన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో భవన్ ఉన్నాయి కనుక ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడులో అనుమానం ఎస్ విభజనం గురించి చెప్తూ వస్తున్నాం విభజన గురించి చెప్పకుండా ప్రత్యేక హోదా పైన కోపం పెరగదు మరి విభజన గురించి చెప్పినప్పుడు విభజన కారణమైన కాంగ్రెస్ పార్టీని ప్రజలు క్షమిస్తారా అలా ప్రజలు క్షమించినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఎలా కలుస్తాం ఈ రకమైన డైలమాలో టీడీపీ ఉంది ఈ డైలమాలో ఎటువైపు పోతుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల ఊహాగానాలకే వదిలేశాం రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల జనం విభజన కన్నా ప్రత్యేక హోదా అంశమే ముఖ్యమని భావిస్తే కాంగ్రెస్తో టీడీపీ కలవడాన్ని అంతగా పట్టించుకోకపోవచ్చు అటువైపు అడుగులు వేస్తోందా అన్న తానికి ఉదాహరణే నేడు రాజ్యసభలో డిప్యూటీ చైర్మన్ పదవికి జరిగిన ఎన్నికలు రాజ్యసభలో డిప్యూటీ చైర్మన్ పదవికి జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ కాంగ్రెస్కు ఓటు వేసింది బహుశా టీడీపీ కాంగ్రెస్కు ఓటు వేసిన ఇటీవల కాలంలో జరిగినటువంటి మొదటి అంశం నా గుర్తున్నంత వరకు యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అప్పుడు మినహా అప్పుడు కూడా టీడీపీ కాంగ్రెస్కు మద్దతు ఇవ్వలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ టీడీపీ ఉన్న యునైటెడ్ ఫ్రంట్కి మద్దతు ఇచ్చింది అందువల్ల మొదటిసారిగా టీడీపీ అభ్యర్థికి ఓటు వేశారు అయితే టీడీపీ వాదన ఏంటంటే మేము కాంగ్రెస్కు ఓటు వేయలేదు బీజేపీకి వ్యతిరేక అభ్యర్థికి ఓటు వేశామని ఎలా చెప్పినా బీజేపీ వ్యతిరేక అభ్యర్థి అన్నది ఎంత నిజమో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి అన్నది అంతకన్నా నిజం అందువల్ల ఇది ఒక ఇండికేషన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టీడీపీ కాంగ్రెస్లు ఎన్నికలకు ముందే కలవబోతున్నాయా అనే దానికి ఇది ఒక ఇండికేషన్ అనేది కూడా ఇవాళ చర్చనీయాంశమైంది